ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಚಾ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಸ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ವೇಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೊ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಇವನ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಹೂಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಪ್ರತಿಶತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಜನರಲಿ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದು ನೈಂಟಿ ಪ್ರತಿಶತ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಆರ್ಡರೇ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೇರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ತೇರಮ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೇರಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ತೇರಮ್ಸ್ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ರೇಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸಹ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಥೇರಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥೇರಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಥೇರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಥೇರಮ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಥೇರಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಹಾಗೂ ಏಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ನ ಸಹ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳ
ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಾಟಾ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗೋದು ಮೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಆರು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಥೇರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಥೇರಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಸಹ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಜಿ ಪ್ರಿಪೇಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಹ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸಹ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆವೆನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದು ಭಾಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ ಇದು ಭಾಳ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಸಹ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಇದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಲ್ ಪಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿ